పిలుస్తున్నా వినిపించుకోకుండా ఏంటా స్పీడ్ వాకు మున్సిపల్ ట్యాక్స్ రిసీట్ ఇది కట్టాల్సిన అప్పాజీ కదా సర్లే ఆయన రాక వారం రోజులైంది ఇది వచ్చి చాలా రోజులైంది డ్యూ డేట్ దాటి లాస్ట్ డేట్ కి చేరుకుంది ఇప్పటికైనా దీన్ని అప్పాజీ గనక ఇవ్వకపోతే పెనాల్టీతో పాటు అసలు అమౌంట్ కూడా నాతో కట్టిస్తాడు కాబట్టి దీన్ని అర్జెంట్ గా డెలివరీ చేసి సుఖప్రసం అయింది అనిపించుకోవాలి బాబు బండి ముందు స్కోటది కార్ కడ్డంగా బండి అలా పెట్టేస్తాలాగా అదేంట్రా అసలు ఆయన వెనక్కి తిరగడు నా మీద అలుగుంటాడంటావా నువ్వు ఆయన మేనత్త కొడుకోని మరి అంత గట్టిగా పిలిచిన వినిపించుకోడే ఆ వినికిడే ప్రాబ్లం ఏమో ఓహో అమ్మా అవునరా ఆ రోజు రెండు చెవులు బ్లాస్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదే చూడడం ఆయన అవును కానీ అది అప్పుడే బాగైపోయి ఉండాలి లేకపోతే చండ సాసం వల్ల ఎంతకాలం వదులుతాడా ఎరా మీ సార్ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు మీ వెనకాలే ఉంచుకొని నన్ను అడుగుతారండి సార్ వాడు నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే నువ్వు ఎక్కడెక్కడ చూసి నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడతా వేరా నాకు వినపడ్డం లేదని పరాచకాలు ఆడుతున్నావా పగిలిపోద్ది మీ సార్ వాళ్ళు ఇద్దరు రాగానే వెంటనే నాకు కనపడ మనం తప్పక ఏం సార్ వాడి వినపడదంటాడు కనపడమంటాడు ఆయన చెవిలో డైనమేట్ పెట్టినట్టు ఆ రోజు చెవిటి మిషన్ తో పేల్ చేసావు కదా ఏమైనా సరే ఆ డిఫెక్ట్ ఎంతకాలం ఎఫెక్ట్ అయిందంటే నేను నమ్మలేకపోతున్నాను పదండి వెళ్ళి టెస్ట్ చేద్దాం నా చెవులు నీకు ఆట వస్తువులా కనపడుతున్నాయా నాకేం తెలీదు అంతా మా సార్ వాళ్ళు చెప్పినట్టే చేశాను చెప్పేశాడు ఆయనకి వినబడ అక్కడ ఉన్నారు చూడండి చూపించేసాడు వేద మీరు ఎక్కడున్నారా ఇంత అక్కడ నుంచి మీ గురించే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ వారం రోజులు ఏమైపోయారండి మీ గొంతుకు నా చెవులతో పని లేదు నా ఈ స్థితి కారణమైన మీరే నా ఆపరేషన్ ఖర్చులు భరించాలి ఊరుకోండి ఇప్పుడు టెంపరీగా అలాగే అనిపిస్తుంది ఒక్క నాలుగైదు రోజులు ఓపిక పట్టండి అదే సర్దుకుంటుంది ఏంట్రో అలా చూస్తాడు ఒప్పుకున్నట్ట ఒప్పుకున్నట్ట వినబడిన ఓహో ఈయన చెవులు కళ్ళల్లో ఉన్నాయని దీని అర్థం రాశివు చదివి సమాధానం చెప్తాడు మీది టెంపరీ ఫీలింగ్ ఒక నాలుగు రోజులు అదే సర్దుకుంటుంది టెంపరీ అంటే గవర్నమెంట్ సర్వీస్ లో ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ లాగా రెండేళ్లలో పన్నెండేళ్లలో నేను ఈ చెవులుతో ఉండాలా అబ్బే మా ఉద్దేశం అది కాదండి మీరేం చేస్తారో నాకు తెలియదు నాలుగు రోజుల్లో నా ఆపరేషన్ కయ్యే యాభై వేలు అరేంజ్ చేయండి నేను అర్జెప్పడానికే వచ్చాను మీ చెవులు బాగవడానికి మెడిసిన్స్ తెచ్చాను ఇది మెడిసిన్ కి తగ్గేదైతే ఇన్ని రోజులు ఉండేది కాదు మీ కేసు డాక్టర్ కి వివరించాను అల్లోపతి మందులు వాడమన్నాడు మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాయంట నేను చచ్చిన వాడు వినికిడి శక్తి కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది అలోపతి అయిపోయాడు హోమియోపతి అయిపోయాడు ఇదేమాతిరా నాచురోపతి 
வணக்கம் அட்டாஜி சார்வாடு அட்டாஜி அட்டமைன விதவா நமஸ்காரம் నో తెలుగు మొత్తం నేర్చుకొని తర్వాత రాజ్ చూపిద్దు గాని ఈ ఒక్క మేటర్ ఈ ఒక్క మేటర్ చదువు చదువు సర్వడ మీరుదా ఈ ప్రకృతి మూలికలు వాడినచో ఆపరేషన్ తప్పును లేదంటే చెవుల నుంచి ముక్కుకి ముక్కు నుంచి గొంతుకి రోగము పాకును అయితే ఇప్పుడు ఏమంటారు అల్పాహారం ముందు అల్లోపతి అధిక ఆహారం తర్వాత హోమియోపతి అత్యధిక ఆహారం తర్వాత నేచురోపతి అబ్బా మెల్లిగారా సన్నాసి అవి చెవులు అనుకున్నావా చాట్లు అనుకున్నావా వినపడినప్పుడు ఏ చెవులు అయితే ఏంటట చూడండి సార్ వాడు ఇంత సేవ చేస్తున్నా కూడా సన్నాసం తిడుతున్నాడు ఆ మనిషి అంతే లేరా ఏరు దాటాక తెప్ప తగలే సార్ రకం అవును సార్ వాడు ఈ పీనాసి పాపిష్టి సార్ వాడిని తిట్టడానికి ఇదే మంచి సమయం కదా చాలే ఊరుకోరా ఆయన బుద్ధి లేని వాడు అయితే మనము బుద్ధి లేని వాళ్ళం అవుతాం ఇంతకంటే మంచి సమయం రాదు సార్ వాడు కదరా అప్పాజీ సర్లేరా మసాజ్ బాగుంది నేను అందు అది కాదురా చెవిటి వాళ్ళకో ఒరే చెప్పావు కదరా మంచి అయిలనే పిచ్చి సన్నాసి సోంబేరి సొంట దగుల్ బాజీ అన్ని రకాల మొదలున్నారు నీ దగ్గర మరే నిన్ను ఎన్ని రకాలుగా తిట్టినా మా కసి తీరదు ఆవదమ్మ చెయ్ బాగా చెయ్ ఇన్ని చేసి నిన్ను ఓర్కనే వదిలిపెట్టం లేరా ఓ పావులు అర్థం ఇస్తాలే అబ్బా నేనే నీ పాడి మీద ఒంబో పావులు వేస్తా ఊరే ఆపరా అప్పాజీ అంటే పీకల దాకా కోపం ఉన్న మాకే నీ తిట్లు వింటే మాకు చూడు వస్తే బాగుంది అనిపిస్తుంది ఇంకా ఆయన గనక తెలిస్తే నీతో పాటు మమ్మల్ని కూడా హుస్సేన్ సాగర్ లో తోస్తాడు ఉండు సార్ వాడు నాకు మాత్రం ఇదే మంచి ఛాన్స్ అనిపిస్తుంది ఏ మందులో ఏంటో వినపడుతుంది ఇది వినపడుతుంది శుభలక్ష్మి సుప్రభాతం పక్షుల అరుపులు వినపడుతుంది అన్ని వినపడుతున్నాయి నా చెవులు వచ్చేసాయి నా చెవులు వచ్చేసాయి నా చెవులు వచ్చేసాయి ఏమయ్య కళ్ళు కనపట్టలేదా చూసుకోలేదు లేవయ్యా ఏం చూసుకోలేదయ్యా చూడు వచ్చి చూడ 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 హారన్ కూడా కొట్టాను కదా నేను నువ్వు హారన్ కొట్టే నాకు వినపడలేదనా నాకేం చూడు అనుకున్నావా ఇప్పుడు ఎవడన్నా మాట అనకపోయినా నీకు ఉద్దేశం అదేగా నీకు వినపడకపోయినా నాకు జీవ చిడుక్కుమన్నా స్టీరియో ఫోనిక్ సౌండ్ వినపడుతుంది ఇప్పుడు ఏం జరిగిందా ఇంత గొడవ చేస్తున్నావు నువ్వు ఏం జరిగిందా చూడు నా స్కోట ఎంత దెబ్బ తగిలిందో చూడు తగలేదా తగిలినోడు తెలుస్తుంది జాగ్రత్తగా నడుపు నేనేదో పెద్ద మనిషిని కాబట్టి వెయ్యితో వదిలింది ఆ హోమియోపతి మందులు అయిపోయినాయి ఓ ఐదు వందలు ఇవ్వు ఊరే ఇప్పటికే మందుల కోసం ఐదు వేల దాకా ఖర్చు అయినాయి ఈ ప్రయోగం మనకు ఆపరేషన్ ఖర్చు తప్పిస్తుందంట తప్పకుండా యాభై వేల ఆపరేషన్ ఖర్చు ఐదు వేల మందులతో తప్పుతుంది ఇంకెంత రెండు రోజులేగా ఇదిగో ఇక నుంచి మీ మందు మాకులన్నీ బంద్ వాటి వల్ల నాకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి నేను ఆపరేషన్ చేయించుకుంటాను ఇంకో రెండు రోజులు ఓపిక పట్టాను సార్ నో ఇక నా వల్ల కాదు నేను ఆపరేషన్ చేయించుకు తీరాలి మర్యాదగా యాభై వేలు రెడీ చేయండి ఇంకేం రాయొద్దు అది ఏం చెప్పొద్దు నేను అసలు ఏం ఎందలుచుకోలేదు వెంటనే యాభై వేలు రెడీ చేసుకోండి ఒరే అరవం పెసరట తీసిరా తెస్తాం వెళ్ళి కూర్చు తగలడండి నేను చెప్పలా సార్ వాడు ఈ డొట్టి తగులు బాజీ అని ఎప్పుడో మాట మీద నిలబడ్డు దుర్మార్గం జరిగేది జరగనివ్వడు దుష్టుడు పాపిష్టివాడు
అసలు ఈ మనిషి మనిషి పుట్టకేటా పుట్టాడ్రా ఆ రెండు చెవులకి ఆపరేషన్ గా తీసుకెళ్లి ముక్కు నాలుక కోయించేస్తా బాగుండు అంటే ఈయన పేరు ఈఎన్టీ లెస్ అప్పాజీయా ఈఎన్టీ లెస్ అదేరా ఇయరు నోసు టంగ్ లేని అప్పాజీ అని చూపు చూడు మూల సంఖ్య వచ్చిన మండర కప్పలాగా ఆ చూపేంట్రా చూపుతోనే చంపేస్తావా అబ్బా మాకు భయం వేస్తుందిరా అవును సార్వాడు కళ్ళుంటేనే ఇంత సంపాదిస్తున్నాడు గుడ్లు బీకి రోడ్డు మీద పడేస్తే అడుక్కు తిని ఇంకెంత సంపాదిస్తాడు సాటి ముష్టోళ్ళకి ఎసరెట్టేస్తాడు రే నా పెసరట్టేదిరా ఇన్ని పెసలు నోట్లో కుక్కి పొయ్యి మీద కూర్చోబెడితే పెసరట్ అవుద్దో లేదో గానీ నువ్వు మాత్రం అయిపోతావరా రే అథారిటీతో అడుక్కున్న ముష్టి మీద ఈ భూప్రపంచంలో ఉండరా ఆ రకంగా చూసిన గిన్నిస్ బుక్ ఎక్కుతావు నువ్వు ఆపంట్రా నన్నే తిడతారా మీ చెవులు వినిపిస్తున్నాయా మీకు చెవుడు పోయిందా లేదు మీ లిప్ మూమెంట్ బట్టి మీరు నన్ను తిడుతున్నారని తెలుస్తుంది లిప్ మూమెంటా మీ పెదాల కదలికని బట్టి మీరేం మాట్లాడుతున్నారో చెప్పగలను కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని లిప్ మూసుకొని ఉండండి ఇదిదా నాకు నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు సార్ నాకు కూడా నాకు కూడా మీ లిప్ మూమెంట్ కో పరీక్ష నేనేం చెప్తానో మీరు అదే చెప్పాలి ఏంటి నేనేం చెప్తానో మీరు అదే చెప్పాలి కళ్ళతో చూసి లిప్ రీడింగ్ లిప్ రీడింగ్ చెప్తాను అప్పాజీ గొప్పవాడు ఏది మళ్ళీ చెప్పు మళ్ళీ చెప్పు అప్పాజీ గొప్పవాడు మళ్ళీ మళ్ళీ అప్పాజీ గొప్పవాడు అప్పాజీ గొప్పవాడు ఇది చెప్పండి అప్పాజీ నికృష్టుడు ఇంకోసారి చెప్పాలా అప్పాజీ అయిన వాడు తప్పు చెప్పారు మీకు లిప్ రీడింగ్ రాదు ఇప్పుడు నాకు చూడొద్దని కన్ఫర్మ్ అయిందా పోదా దిక్కుమాల టెస్ట్ నువ్వు వినబడినట్టు వినబడనట్టు అప్పాజీని చూస్తే ఏదో తేడాగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుందిరా లిప్ రీడింగ్ టెస్ట్ తో ఆయన ఇయర్ రీడింగ్ మనం చెప్పలేం ఎవరైనా ఈఎన్టి స్పెషలిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేస్తే గాని మనం ఒక కంక్లూజన్ కి రాలేం మీ పరిషత్తు నుంచి డాక్టర్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ కావాలి అంటే డాక్టర్ వేషాలు మాత్రమే వేసే యాక్టర్ అనే అవును ఓ చెవిడి పేషెంట్ పరీక్ష చేసి ఆపరేషన్ కంపల్సరీ అని చెప్పి యాభై వేలు ఖర్చు అవుతుందని మాత్రమే చెప్పాలి ఓకే అలాగే కానీ రెమ్యూనరేషన్ భత్తాలు అన్ని కలిపి ఐదు వందలు అవుతుంది ఓకే ఎప్పుడు రావాల్సింది ఎక్కడికి రావాల్సింది రేపు చెప్తాను ఓకే ఓకే హలో నేను హరిని మాట్లాడుతున్నాను డాక్టర్ క్యారెక్టర్ కి యాక్టర్ కావాలన్నారు ఆ పది నిమిషాల్లో చెప్తాను ఇదిగో నీ పేరు హరి కాదు డాక్టర్ ద్వారకానాథ్ ఈఎన్టి సర్జన్ ఓకే ఓకే ఏమిటలా నిమ్మకి నీరు ఎత్తినట్టున్నారు ఆపరేషన్ కి యాభై వేలు రెడీనా అప్పాజీ గారు మీరు కూర్చోండి కూర్చోండి చెప్తాం నువ్వు రాయి ముందు మంచి కన్సల్టెంట్ కి చూపిద్దామని మా ఉద్దేశం అంటే నా అంత నేనే డిసైడ్ చేసుకుని ఆపరేషన్ చేయించుకుంటానా మా వీధి చెవులను డాక్టర్ చెప్పాడు ఆర్ఎంపి డాక్టర్ ని కాదు మంచి ఈఎన్టీ కన్సల్టెంట్ ని కలుద్దామని అలాగే ఇదిగో ఈయన సిటీలో ఉన్న సీనియర్ మోస్ట్ ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ డి ద్వారకానాథ్ రెడ్డి అలాగే మనం ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం లేదు నేను హాస్పిటల్ కి రాను ఫోన్ చేసి ఎక్కడికే పిలిపిద్దాం హోమ్ కన్సల్టెన్సీ అంటే చాలా పిలిపో చాలా ఎక్కువ అక్కడికి వెళ్తే మూడు వందలతో అయిపోతుంది హోమ్ కన్సల్టెన్సీ అంటే కనీసం వెయ్యి రూపాయలని తీసుకుంటారు కదండి ఇన్నిసార్లు హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగడం నా వల్ల కాదు పోతేపోయింది వెధ వెయ్యి ఇక్కడికే పిలిపిద్దాం ఇటు నా కినపడదు గానీ నువ్వు మాట్లాడే అడ్రస్ చెప్పు హలో డాక్టర్ ద్వారకానాథ్ ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ అండి అవునండి హోమ్ కన్సల్టెన్సీ అడ్రస్ రాసుకోండి చెప్పండి 
ఫ్లాట్ నెంబర్ వన్ జీరో సిక్స్ రోడ్ నెంబర్ సెవెంటీ టూ ప్రశాసన్ నగర్ జూబ్లీ సార్వాడు ఏంటి డాక్టర్ పిలుస్తున్నట్టు కదా వచ్చారు మనకిప్పుడు చెవుడు కదా పిలిస్తే కానీ లేవు సభకు నమస్కారం సభ ఐ మీన్ సబ్కో నమస్కారం సబ్కో నమస్కారం ఐఎమ్ డాక్టర్ ద్వారకనాథ్ అమృతరావు ఏంటి సార్ డాక్టర్ ద్వారకనాథ్ పేషెంట్ ఎక్కడ ఇక్కడే రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అప్పాజీ గారు ఏమండే డాక్టరు డాక్టర్ వచ్చారు డాక్టరు డాక్టర్ గారు వచ్చారా ఎక్కడా వాట్స్ ద ప్రాబ్లం ముక్కు దిబ్బడా గొంతులో సంథింగ్ గరగర డాక్టర్ గారు మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆపండి ఆయనకి చెవులు వినబట్టడం లేదు ఓ చీమ చిటుక్కుమంటేనే స్టీరియోఫోనిక్ లెవెల్లో వినిపించే చాటంత చెవులున్నాయి ఈయనక చెవుడేంటి ఏంటి డాక్టర్ గారు మీరు సైజ్ చూసి డిసైడ్ చేసేస్తారా ఆ మాటకు వస్తే అంత తలకే ఉంది ఆయనకు అంత మెదడుందనా లేదే ఈయనకన్నీ పైన పట్టారు లోన్ లొట్టారు ఇంతకే డాక్టర్ గారు ఏమంటున్నారు మీరు కూర్చోండి ఇలా రండి డాక్టర్ గారు ఎంతో నమ్మకంతో ఏరు కోరి మిమ్మల్ని పిలిపించుకున్నారు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వదులుతానా వచ్చింది చూడ్డానికేగా ఏం లేదు జస్ట్ మైనర్ ప్రాబ్లం చిన్న ఆపరేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది గెట్ అప్ నీకు చూడ ఇదిగో గతం గత మర్చిపో అన్ని మర్చిపో రోడ్డు టర్నింగ్ సంగతి కూడా మర్చిపో ఇప్పుడు ఇస్తాగా నీకు టర్నింగ్ వెరీ మైనర్ ప్రాబ్లం ఆపరేషన్ ఇక్కడే చేసేయచ్చు ఇక్కడ ఓర్ని మొహం మండ ఇక్కడ అంటే ఆపరేషన్ థియేటర్ ఇంతటి ప్రాబ్లం కి ఆపరేషన్ థియేటర్ ఎందుకు అబ్బే ఇక్కడే చాలు చూడు బాబు మన దగ్గర గరిటెలు చెంచాలు కత్తులు కటారలు పటకార ఉంటే పట్రా వాటన్నిటితో నాకు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేస్తావా ఇప్పుడు వీటితో చెవికి ఆపరేషన్ చేస్తారా కడుపులో చేయొచ్చా మేబీ అయితే కడుపులోనే చేస్తా కడుపులోనా అవునయ్యా చెవుడంటే చెవులోనే ఆపరేషన్ చేయాలని ఎవరు చెప్పారు కడుపులో కూడా చేయొచ్చు నేను కడుపు మీద కత్తి పెడతానో లేదో కొంతమందికి చెవుడు ఇట్టే పోతుంది నా చెవుడు పోయింది నా చెవులు వచ్చేసాయి నా చెవులు వచ్చేసాయి నా చెవులు వచ్చేసాయి డాక్టర్ గారు నా చెవులు వచ్చేసాయి చెప్పానుగా కడుపు మీద కత్తి పెడతానో లేదో చెవుడు ఇట్టే ఎగిరిపోయి చెవులు వచ్చేస్తాయని అవును ఆపరేషన్ నీకైతే ఫీజు వీళ్ళు ఇవ్వడం ఏంటి అదంతే నీకు కావాల్సిన ఫీజు అయిగా తీసుకుపో ఆహా అయితే నా ఫీజు ఐదు వందలే నేను అడుగుతుంది పాత బాకీ ఐదు వేలు గురించి 